Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战话题的播放量已经突破了惊人的 1,600 亿次，这个数字确实令人叹为观止。在抖音这个拥有最多用户的平台上，肖战的人气无可争议的站在了断层第一的位置。这个数字的高度不仅验证了肖战在粉丝中的超高人气，还反映了他在国内的广泛知名度。值得注意的是，当播放量达到 1,500 亿次的时候，正值七月，玉谷瑶的播出让这一数字又增加了100亿次。这样的成绩让人瞠目结舌，令人难以置信。肖战之所以能够在娱乐圈保持持续的人气，其中一个重要原因在于他在近四年内不断输出优质作品，无论是音乐还是影视作品，肖战都能够给观众带来视听的双重享受。他的演技备受肯定，广大观众对他的作品都给予了高度的关注和支持。网友们纷纷表示， 1 6 0 0亿的播放量令人难以置信，肖战真正是人气王者。除了在抖音上的高播放量。他的微博转发和评论也突破了200万，点赞数更是遥不可及的。肖战作为商务代言人的数量、代言品牌的质量以及销售额都达到了令人惊叹的水平。总之，肖战不仅是一位在娱乐圈拥有广泛影响力的艺人，更是一个持续输出优质作品、备受观众瞩目的演员。他不受限于任何框架。以其出色的表现，一次次证明自己是真正的断层顶流。这位年轻的艺人正因其独特的魅力和才华，不断的刷新着人们对于偶像的认知。甚至某平台不知什么人出于什么目的，还整出了一个内娱断层顶流的话题，让大家讨论。大家都不约而同的认可肖战是最佳答案，这还真是让肖战的粉丝们想低调都不行了。粉丝们是赶紧喊话低调处理，看看大帅哥的作品才是正事。有的博主评论说，原本内与顶流只有一个，只有更新迭代的传承，没有分猪肉的规则。后来想做顶流的人太多了，然后顶流这个称号就被拉下神坛，成了有几个火粉就敢自称顶流的平价货。网友为了有所区分，为了不亵渎顶流这个称呼。就有了那个男人和断层顶流或者真顶流的称号。当然，我倒是真心希望大家能够百花齐放，百家争鸣，文娱市场才会更好看。可是话说回来，顶流不顶流不是自己说了算，还得看观众自己选择，不是？四年时间里，顶流之位，你方唱罢我登场，新人层出不断，好剧大戏连台，肖战依旧站在那里傲视群雄。不管是生台形表的综合表现，还是作品和人品的大众认可度，你必须能够超越肖战，才能成为下一个肖战，成为真真正正立得住的顶流。否则，肖战还会在那个位置很久很久，你气也没有办法。今夏的爆剧《长相思》首当其冲，在他之前，整个暑假档一直不温不火，他一出现，瞬间炸了。数据上。有令人眼红的热度和流量，以最快的速度打破了视频平台的热度，拉了很多新会员入会。抖音上多个爆款视频、微博话题持续霸榜，演员和剧情被轮番讨论，播放量更是从开播就占据日关地位。剧情上有足够让观众克生克死的题材，一女 vs 三男，不同的性格，不同的剧情，但同样在线的颜值。足够让观众克生克死，为之发狂。开播之前，充斥着各种不被看好的嘲笑声；开播后，顺利翻盘，只留下满屏的谢谢。但在爆红之后，《长相思》还可以聊聊，男主邓未能否接住这一把带着冲击力的流量？零幺，靠男人出圈。大概《长相思》也没想到，第一次破圈是因为剧中的男人们。古装剧《长相思》改编自桐华的同名小说，讲述了流落大荒的昊陵王姬小妖历经几百年颠沛之苦，在清水镇成为悬壶为生的文小六。机缘巧合之下，他与枪玄、涂山璟、香流等人上演了一场关于亲情、爱情、友情的纠葛故事。简介中，一女 vs 三男的故事并不新鲜，在常见的剧情中，《长相思》玩出了新意。首先。
，带有雄劲的性格各异的三男。这一设置既满足了追剧女观众的心理，也符合现在的男色趋势。剧情前期很讨巧的将焦点聚在如何塑造三位男性角色的深情上，比如表哥枪玄深情腹黑和小妖青梅竹马手握权势线，寻找小妖三百年。在这期间，因为愧疚，将所有爱放在了号灵二王姬阿念身上，替身文学梗也有。再比如说香柳冷酷嘴毒但爱的隐忍，他素来冷漠。在认识小妖之后，一次次改变自己的原则，为了救小妖，带伤之身闯到敌国，也是为了小妖，甘愿种下情人蛊，哪怕最终可能会搭上命。因为小妖害怕自己，害怕孤独，就换成另一个身份陪伴。痴情、温柔、霸道、隐忍、照顾细节，几乎是集齐了完美男人的所有特质。加之演员的长相都不拉胯。也给足了观众做梦的空间。然后，在男色加持之下，《长相思》还有演技加分。他的出圈是靠令人难以取舍的男人们，长虹是靠杨子。作为九零后的演技派，杨子在剧中一如往常的超常发挥。小妖的角色本就不好演，一旦演不好，就会变成玛丽苏剧情。杨子赋予了他稳重感。前期杨子饰演的文小六是一个活脱脱的男人，女扮男装最容易出槽点，但杨子抓住了精髓。被撞后第一反应是武当，吃饭时不拘小节，嗑瓜子大大咧咧。唯一遗憾的是，脸上的妆容没有特别大的差异化，没有呈现出男人的质感。当然，这是妆造问题，不是演技。后期转变成小妖之后，也没有故意展现少女的灵动。还提供了几场闻者落泪的虐心场面，误认母亲时哭红的双眼，眼看着枪玄被伤时的绝望呐喊。在这之外，《长相思》的宣传也很擅长和观众互动，营造一种亲密感。比如说，因为剧情中三个男性角色做出了气人片段，剧在播时就整了一个罚站榜。戏里精彩，戏外有梗，《长相思》的活有男人的因素，但不仅仅是因为男人。但剧中的男性角色却扎扎实实吃到了《长相思》的红利，比如演员邓卫。零二，靠《长相思》火的邓卫。坦白讲，三位男性角色都是吃到了红利的，但相比较于谭健次、张晚意而言，邓卫吃到的红利更为明显。邓卫在剧中饰演九尾狐涂山景，这个角色不是男主，但是官配，所以剧情在塑造他时。走向基本就是让他迷人和让他如何更迷人，也就导致了他最完美无瑕。剧在塑造他的完美人设时，没少花费心思。先有大标签，他是青丘狐狸涂山家的接班人，身材高挑，长相帅气，气质出众，资产雄厚，是诸多少女的春闺梦中人。后有小细节，涂山景是一个异常聪慧的人。所以他能一眼就猜出文小六真实身份是女生，她是风雅公子，所以别人要命她要浪漫，在濒死时刻还紧抓花不放，每天都会给小妖送上一束不同的花，就连被关进龙骨狱也要整点花来衬托环境。性格真诚羞涩，被壁咚羞红了脸，送束花又羞又娇，但面对女主时总是非常坚定，毫不退缩。明知女主给的是毒药，也能笑着一饮而尽，是一个毫无缺点的忠犬。相比较起枪玄、香柳，很明显的缺点，涂山景几乎就没有做错过事情。只在开篇，因为躲避熟人，丢下过小妖一次，但也就是这一次，为了弥补，他变成了只会对小妖说好的人。无论小妖有什么要求，他总是笑着说好，有情感争议。涂山景有婚约，但涂山景的感情倾向却很明显，嘴巴也是用来表白的，直接和小妖要了一个十五年的约定。涂山景近乎完美的设定，加上邓卫不夸张的表演，他甚至还有很多细微的小动作来展现他的情绪，比如看到小妖和香柳互动时的吃醋，知道小妖和香柳关系后轻松窃喜。邓卫的表演也让涂山景更加立体。他也凭借角色迅速成为可以上桌吃饭的演员。
，这一点出行拥堵的现场就能看出。但邓卫的红多少有点幸运的意思，搭上了大 IP， 遇上了能扛作品的女主，所以在《长相思》之后能否维持现有的热度，对于邓卫来说才是关键。零三。邓卫上桌吃饭的起点还是偶然。邓卫在《长相思》之前，对于大部分观众来说都是比较陌生的，一是陌生于他的作品很少。邓卫是95年的人，直到2020年才凭借网剧《玉龙》出道，出道时间晚，对于观众来说就是一个新人。虽然说他也参演过一些作品，比如出演过杨超越的《众子》，还在《长月烬明》中出演男二。其余还有一些名气不算太大的作品，然而这些作品在小范围内引起了一些讨论，但并没有在更广泛的范围内引起轰动，所以作为配角的邓卫并不能获得太多的关注度。其次，他的演技并不被人熟知，在《长月烬明》中，他给人的印象是演技呆板、双眼无神、情绪没有波动，甚至有人认为选他来饰演男二是一个失误。被这些评价标签贴上后，邓卫能够自豪的可能只有一张相貌尚可的脸。尽管他因为在涂山井中的表现出尝到了一些知名度，但这条路并不好走。在同一时间段，竞争异常激烈，例如同剧中的另外两位男演员谭健次和张晚意。尽管谭健次的角色相留也受到了观众认可，但这并不是他第一次尝试引起关注。在去年。他因为在《猎罪图鉴》中的出色表现走红，而且他并不仅仅是一个依靠关注度而没有实力的演员。在之前的演技比赛节目中，甚至被徐峥赞誉为有演技的新生代演员。他在饰演香柳时，能够通过眼神传达情感，他的眼睛中充满了疑虑、不甘以及委屈。虽然张晚意在此之前没有尝试过追求关注度。但他凭借过去的作品积累了强大的人气。他曾在《觉醒年代》中饰演陈延年，在最后的一瞥中流露出的微笑引发了多少观众的感动。在《乔家的儿女》中扮演二强，这个角色既善良有责任感，内心却封闭，经历了半生的坎坷。在《长相思》中与杨子的表现也毫不逊色，甚至被戏称为“横店电动车兄妹”。换句话说。无论是谭健次还是张晚意，都有丰富的作品经验和扎实的演技，而邓卫尚未达到这个水平。而在剧外，竞争更加激烈。例如，与他同时期的《莲花楼》男主角程毅，程毅的演技一直备受认可，几乎每次出演作品都能引起一些小规模的热议。虽然他的知名度稍逊，但能够在关注度和演技方面取得平衡，已经是不容易的事情。再举例来说，邓卫曾与王鹤棣合作，在《玉龙》中，两位演员似乎都没有得到观众的欢迎。但去年，王鹤棣凭借《苍兰诀》扭转了局面，甚至在剧开播一周年时，他发布的一条互动微博也成为了热门话题。那么，明年的《涂山璟》是否会让邓卫成功？这成为了一个悬而未决的问题。但可以预见的是，邓卫的前途并不会轻松。刚刚走红之际，网络上就充满了各种负面评论。有人说他耍大牌、谈恋爱等，这对他来说并不是好兆头。一个演员通过出色的角色脱颖而出是好事，但对观众来说，并不缺少突然冒出来的男友角色。毕竟越更剧才是现在的流行趋势。邓卫会成为下一个受欢迎的越更男友吗？这个问题只能交给时间来回答。